தலைப்புச் செய்திகள் தமிழ்நாட்டில் வரும் பனிரெண்டாம் தேதி பள்ளிகள் திறப்பு புதுச்சேரியில் பதினான்காம் தேதி திறக்கப்படும் என அறிவிப்பு ஒடிசா ரயில் விபத்தில் இறந்தவர்களை அடையாளம் காண்பதில் சிரமம் களத்திலிருந்து தகவல்களை வழங்கும் நியூஸ் செவன் தமிழ் கல்வி வளர்ச்சியில் தமிழ்நாடு சிறப்பாக வளர்ந்து வருகிறது ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பாராட்டு சிதம்பரத்தில் தீட்சிதர்களின் குழந்தைகளுக்கு திருமணம் நடந்ததாக கூறப்படும் விவகாரம் இணையத்தில் வைரலாகும் புதிய வீடியோ தேனியில் ஆட்டம் காட்டிய அரிக்கொம்பன் யானை பிடிப்பட்டது நெல்லை அகத்தியர் மலை சரணாலயத்தில் விடப்பட்டது மல்யுத்த வீராங்கனைகளின் போராட்டத்திலிருந்து விலகவில்லை என சாக்ஷி மாலிக் விளக்கம் நீதிக்கான போராட்டம் தொடரும் என திட்டவட்டம் ஐடி நாட்டை புரட்டி போட்ட கனமழை வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்ட கார்கள் வணக்கம் நியூஸ் செவன் தமிழ் ஆறு மணி பிரைம் டைம் செய்திகளுக்காக நான் ஜெயஸ்ரீ சுந்தர் தொடர்வது விரிவான செய்திகள் தமிழ்நாட்டில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது கோடை வெயிலின் தாக்கத்தால் பள்ளிகள் ஜூன் ஏழாம் தேதி திறக்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்திருந்தது வெயிலின் தாக்கம் குறையாத நிலையில் பள்ளிகள் திறப்பை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என பெற்றோர் மத்தியில் கோரிக்கை எழுந்தது இதையடுத்து பள்ளிகள் திறப்பு தொடர்பாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினுடன் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் பின்னர் பள்ளிகள் திறக்கும் நாள் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அரசு அறிவித்தது அதன்படி ஆறாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படுகிறது ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு ஜூன் பதினான்காம் தேதி திறக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் வெயிலின் தாக்கம் காரணமாக புதுச்சேரியிலும் பள்ளிகள் திறக்கும் தேதி ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு ஜூன் பதினான்காம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என புதுச்சேரி அரசு அறிவித்துள்ளது ஒடிசாவில் ரயில் விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களில் அடையாளம் காணப்படாத உடல்களின் புகைப்படங்கள் பாலாசோரில் உள்ள பக்கீர் மோகன் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஒட்டப்பட்டுள்ளது இதுவரை உடல் கிடைக்காதவர்களின் உறவினர்கள் புகைப்படங்களை பார்த்து அடையாளம் காட்டி வருகின்றனர் இது தொடர்பாக ஒடிசாவிலிருந்து நமது துணை ஆசிரியர் அன்சர் அலி வழங்கிய கூடுதல் தகவல்களை தற்போது பார்க்கலாம் ஒடிசா மாநிலம் பாலசோரில் உள்ள பக்கீர் மோகன் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இதுவரை அடையாளம் காணப்படாத உடல்களின் புகைப்படங்கள் ஒட்டப்பட்டிருக்கின்றன இந்த உடல்களை உறவினர்கள் அந்த கோரமண்டல் அதிவிரைவு ரயிலில் பயணம் செய்து இதுவரை தகவல் கிடைக்கப்பெறாத நபர்களின் உறவினர்கள் நேரில் வந்து இந்த புகைக்கடங்க புகைப்படங்களை பார்த்து அடையாளம் காண்பித்து வருகிறார்கள் இந்த புகைப்படங்கள் அனைத்தும் எண் இட்டு ஒட்டப்பட்டிருக்கின்றன இங்கு வருபவர்கள் இந்த புகைப்படங்களை பார்த்து தங்கள் உறவினர்கள் யாரேனும் அந்த புகைப்படத்தில் இருக்கிறார்களா அடையாளம் காண முடிகிறதா என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போல இங்கு ஒரு உதவிக்கென ஒரு மையம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் லேப்டாப்கள் மூலமாகவும் அந்த புகைப்படங்கள் அவர்களுக்கு காண்பிக்கப்படுகின்றன அதிலும் பார்த்து அந்த அடையாளம் காண்பிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இது தொடர்ந்து பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் பார்த்து வந்தாலும் கூட இன்னொரு புறம் அங்கே உதவி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு உதவி வழங்கப்பட்டு வருகிறது இது தவிர நேற்று நூற்றி எழுபது உடல்கள் பாலசோர் வர்த்தக மையத்திலிருந்து புவனேஸ்வர் எடுத்து செல்லப்பட்டிருக்கின்றன அந்த உடல்களில் இருந்தும் புகைப்படங்கள் எடுத்து இங்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன இது தவிர லேப்டாப்களிலும் இந்த புகைப்படங்கள் ஸ்டோர் செய்யப்பட்டு வருபவர்களுக்கு காண்பிக்கப்பட்டு வருகிறது ஒடிசாவிலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் பிரகாஷுடன் அன்சர் அலி ரயில்வே நிர்வாகத்தின் தவறை மறைக்கவே ஒடிசா ரயில் விபத்து சிபிஐ விசாரணைக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் ரயில்வே ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினருமான சு வெங்கடேசன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மதுரையில் நியூ செவன் தமிழுக்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்த அவர் ரயில் விபத்து குறித்து நீதிபதி விசாரணை நடத்தினால்தான் தவறு யாருடையது என்பது தெரிய வரும் என்று தெரிவித்தார் ரயில் பாதுகாப்பில் மத்திய அரசு என்ன கவனம் செலுத்தியது என கேள்வி எழுப்பிய சு வெங்கடேசன் விபத்துக்கு பொறுப்பேற்று ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பதவி விலக வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் தங்களை தற்காத்துக் கொள்வதற்கான ஒரு நடவடிக்கை என்பது 
தெளிவாக தெரிகிறது சிபிஐ விசாரிக்கிற பொழுது நிச்சயமாக ஒரு நீதிபதி விசாரிப்பதை போல இருக்கு சிபிஐ அரசினுடைய ஒரு பகுதி நீதிபதி நீதிமன்றம் ஒரு தனியான சுயேட்சையான அமைப்பு நீதித்துறை நீதித்துறை விசாரிக்கிற பொழுதுதான் நிர்வாகத்தின் தவறுகளும் அரசு ரீதியாக எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் சார்ந்த விஷயங்களும் உள்ளடக்கப்படும் எனவே இந்த முடிவு என்பது ஆழ்ந்த சந்தேகத்தை பலருக்கும் எழுப்புகிறது ஒடிசா ரயில் விபத்தில் மத்திய அரசு யாரையும் காப்பாற்ற முயற்சி செய்யவில்லை என்று பாஜக எம்எல்ஏ வானதி ஸ்ரீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார் கோவையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ரயில் விபத்து சம்பவத்தில் தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களை மத்திய அரசும் ரயில்வே துறையும் காப்பாற்ற நினைக்காது என்று கூறினார் இந்த நாட்டில் எந்த விசாரணை உச்சபட்சமான ஒரு விசாரணை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோமோ அந்த சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டிருக்கு மத்திய அரசு மத்திய அரசு யாரையும் காப்பாற்ற விரும்பலை இல்லை எதையும் மூடி மறைக்கல மக்கள்கிட்ட எதையும் மறைக்கணும்னு விரும்பலை எதிர்கட்சிகள் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறது அதனால யார் தவறு செய்திருந்தாலும் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ரயில்வே அமைச்சகமும் சரி மத்திய அரசும் சரி ஒருபோதும் யாரையும் காப்பாற்ற நினைக்காது சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் தீட்சிதர்களின் குடும்பத்தில் குழந்தை திருமணம் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் நிலையில் அது தொடர்பான புதிய வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் தீட்சிதர்கள் குடும்பத்தில் குழந்தை திருமணங்கள் நடைபெறுவதாக எழுந்த புகார் தொடர்பாக போலீசார் சிலரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இதனிடையே சிறுமிகளுக்கு இரட்டை விரல் பரிசோதனை நடைபெற்றதாக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வெளியிட்ட தகவல் இந்த விவகாரத்தை மேலும் பூதாகரமாக்கியது இந்நிலையில் குழந்தை திருமணம் நடைபெற்றதாக புகைப்படங்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் ஒரு சிறுமிக்கு சிறுவன் ஒருவன் தாலி கட்ட தயாராக உள்ளதை போன்ற மூன்று வினாடிகள் கொண்ட வீடியோ வெளியாகியுள்ளது நாட்டிலேயே கல்வி வளர்ச்சியில் தமிழ்நாடு சிறப்பாக வளர்த்து வருவதாக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெரிவித்துள்ளார் உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் பாடப்புத்தகங்களை தமிழில் மொழிபெயர்ப்பது என்ற தலைப்பில் துணைவேந்தர்கள் கருத்தரங்கம் உதகையில் நடைபெற்றது இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த கருத்தரங்கை ஆளுநர் ஆர் என் ரவி குத்துவிளக்கேற்றி துவக்கி வைத்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் வளர்ச்சியில் இந்தியா உலக அளவில் மூன்றாவது இடத்திற்கு வளர்ந்துள்ளதாக கூறினார் இந்தியா முழுவதும் டிஜிட்டல் மயமாகி உள்ளதால் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய முன்வருவதாக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெரிவித்தார் Now this digital transformation that has happened in the India, that mindset towards enterprise, experiment, doing things in India, which, which we see and we see palpably, we can feel it. And the way we are building infrastructure, we have built and we have from the building, all our essential elements of a healthy ecosystem where these companies would be looking forward to India as their destination. இந்தியாவின் சிறந்த உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் பட்டியலில் IIT Madras ஐந்தாவது முறையாக முதல் இடம் பெற்றுள்ளது இந்தியாவின் சிறந்த கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் கலை கல்லூரிகள் ஆகியவற்றுக்கான என்ஐஆர்எஃப் தர வரிசை பட்டியலை டெல்லியில் மத்திய கல்வித்துறை இணையமைச்சர் ராஜ்குமார் ரஞ்சன் சிங் வெளியிட்டார் அதன்படி சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களின் தரவரிசையில் ஐஐடி மெட்ராஸ் முதலிடம் பிடித்துள்ளது பொறியியல் கல்வி நிறுவனங்களின் தரவரிசையில் ஐஐடி மெட்ராஸ் எட்டாவது ஆண்டாக தொடர்ந்து முதல் இடத்திலும் அனைத்துவித கல்வி செயல்பாடுகளில் தொடர்ந்து ஐந்தாவது முறையாக ஐஐடி மெட்ராஸ் முதல் இடத்தில் உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் தலை சிறந்த கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் சென்னை மாநில கல்லூரி மூன்றாவது இடத்தையும் சென்னை லயோலா கல்லூரி ஏழாவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது மல்யுத்த வீராங்கனைகளின் போராட்டத்தில் இருந்து விலகவில்லை என்று சாக்ஷி மாலிக் விளக்கம் அளித்துள்ளார் இந்திய மல்யுத்த சம்மேளன தலைவரும் பாஜக எம்பியுமான பிரிஜ் பூஷன் சரண் சிங் மீது மல்யுத்த வீராங்கனைகள் பாலியல் குற்றச்சாட்டு தெரிவித்தனர் பிரிஜ் பூஷனை உடனடியாக கைது செய்ய வலியுறுத்தி மல்யுத்த வீரர் வீராங்கனைகள் டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் கடந்த ஏப்ரல் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதல் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்த நிலையில் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை சாக்ஷி மாலிக் பஜ்ரங் புனியா வினேஷ் ஆகியோர் சந்தித்து பேசியதாக தகவல் வெளியானது அதன் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் போராட்டத்திலிருந்து விலகி 
ரயில்வே பணிக்கு திரும்புவதாக தகவல் வெளியானது இந்த அறிவிப்புக்கு சாக்ஷி மாலிக் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார் நீதிக்கான போராட்டத்திலிருந்து நாங்கள் யாரும் பின்வாங்கவில்லை என்றும் ஒருபோதும் பின்வாங்கவும் மாட்டோம் எனவும் சாக்ஷி மாலிக் திட்டவட்டமாக ட்விட்டரில் பதிவு செய்துள்ளார் இனி விறுவிறு செய்திகள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் காகிதம் மில்லத் பிறந்த நாளை ஒட்டி சென்னை திருவள்ளி கிணையில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மரியாதை செலுத்தினார் காகிதம் மில்லத்தின் பிறந்த நாள் விழா ஆண்டுதோறும் அரசு சார்பில் கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில் வாலஜா சாலை பெரிய பள்ளிவாசலில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மலர்பொறுப்பை பொறுத்தே மரியாதை செலுத்தினார் திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட புகார் மையத்தை அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி தொடங்கி வைத்தார் இதன் மூலம் குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் அரசின் திட்டங்கள் குறித்த புகார்களை பொதுமக்கள் தெரிவிக்கலாம் இங்கு புகார் அளித்தால் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட புகார் மையம் தொடக்க விழாவில் மாவட்ட ஆட்சியர் பூங்கொடி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியில் திருமண நிச்சயதார்த்த நிகழ்ச்சியில் பாயாசம் கேட்டு இரு வீட்டாரும் மோதிக்கொண்ட வீடியோ வெளியாகியுள்ளது தெற்குரத்து வீதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்ற நிச்சயதார்த்த நிகழ்ச்சியின் போது பாயாசம் சரியில்லை என குற்றம் சாட்டி பெண் வீட்டார் திட்டியதாக தெரிகிறது இதனால் ஆதரவடைந்த மணமகன் வீட்டார் பெண் வீட்டாரின் மீது சாம்பாரை ஊற்றியதாக கூறப்படுகிறது இதனால் இருதரப்பினரும் மோதலில் ஈடுபட்டனர் சம்பவத்திற்கு வந்து போலீசார் இருதரப்பையும் சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி பாப்பாக்காரணை பகுதியில் மின்கம்பத்தை அகற்றாமல் கழிவுநீர் கால்வாய் கட்டப்பட்ட சம்பவம் மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது கழிவுநீர் செல்லும் பாதையில் தடை ஏற்பட்டுள்ளதால் கழிவுநீர் தேங்கி நிற்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது மின்கம்பம் சேதமடைந்து மின்சாரம் தாக்கக்கூடிய அபாயம் உள்ள நிலையில் மின்கம்பத்தை மாற்றியமைக்க மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கவனக்குறைவாக செயல்பட்ட அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் புதுக்கோட்டை நகர பகுதிக்கு உட்பட்ட கீழ ராஜவீதியில் கார் இருசக்கர வாகனம் இருந்த இடத்தை தவிர மற்ற இடங்களில் புதிய தார் சாலை அமைக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஒப்பந்ததாரர் மீது மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை விடுத்துள்ள அப்பகுதி மக்கள் வாகனங்களை அப்புறப்படுத்தி சாலை அமைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர் தென்காசி மாவட்டம் இலத்தூர் பகுதியில் வீடு ஒன்றின் செப்டிக் டேங்கில் இருந்து மனித எலும்பு கூடு கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது லட்சுமணன் என்பவர் கடந்த சில ஆண்டுகளாக வெளியூரில் தங்கி வேலை பார்த்து வந்துள்ளார் இதன் காரணமாக அவரது வீடு நீண்ட நாட்களாக பூட்டப்பட்டு கிடந்துள்ளது இந்நிலையில் வீட்டிற்கு வந்த லட்சுமணன் பராமரிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளார் அப்போது செப்டிக் டேங்கில் மனித எலும்பு கூடு கிடந்துள்ளது இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அவர் அளித்த புகாரை அடுத்து போலீசார் எலும்புக்கூட்டை ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் விழுப்புரம் அருகே ஜானகிபுரம் பகுதியில் ரவுடிக்கை வீட்டு கொலை செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது லட்சுமணன் என்பவர் மீது திருட்டு கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன இந்நிலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற லட்சுமணன் மீது மர்ம நபர்கள் மிளகாய் பொடியை தூவி கத்தியால் வெட்டியுள்ளனர் இதில் சம்பவ இடத்திலேயே அவர் உயிரிழந்தார் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் லட்சுமணின் உடலை கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அருகே ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்கள் பணி புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் காரமுடி நகராட்சியில் பணியாற்றும் ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்களுக்கு நாள்தோறும் அறுநூற்று ஆறு ரூபாய் ஊதியமாக வழங்கப்பட்டு வந்தது இந்த நிலையில் ஊதியத்தை ஐநூற்று ஆறு ரூபாயாக ஒப்பந்ததாரர் குறைத்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் அதிருப்தியடைந்த ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்கள் ஊதிய உயர்வு கோரி பணி புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அதிகாரிகள் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையை அடுத்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது சிவகங்கை மாவட்டம் அரியக்குடி திருவேங்கடம் முடியான் கோயிலின் தேரோட்ட விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது வைகாசி பிரம்மோற்சவ திருவிழாவை ஒட்டி அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் திருவேங்கடம் முடியான் இரு தாயார்களுடன் சர்வ அலங்காரத்தில் எழுந்தருளினார் தொடர்ந்து சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்று கற்பூர ஆராதனை நடத்தப்பட்டன இதனைத் தொடர்ந்து மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தேரை வடம் பிடித்து முக்கிய வீதிகளில் எழுத்து சென்றனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சுவாமி தோப்பு ஐயா வைகுண்ட சுவாமி கோயிலில் தேரோட்டம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது அலங்கரிக்கப்பட்ட பஞ்சவர்ண தேரில் ஐயா கோலு வீட்டிற்கு தேரோட்டம் தொடங்கியது ரத வீதிகளில் வளம் வந்த தேர் இறுதியாக தலைமைப்பதியின் வடக்கு வாசலை அடைந்தது இதில் திரளான ஐயா வழி பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனர் நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூர் பகுதியில் காட்டு யானைகள் முகாமிட்டு உள்ளதால் தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்கள் எச்சரிக்கையுடன் பணியாற்ற வேண்டும் என வனத்துறையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் பந்தலூர் பகுதியில் பத்திற்கும் மேற்பட்ட யானைகள் உலா வருகின்றன இந்த நிலையில் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் யானை வந்தால் உடனடியாக வனத்துறையினருக்கு தகவல் அளிக்க வேண்டும் என வனத்துற
ஒடிசா மாநிலம் பார்கார் மாவட்டத்தில் சரக்கு ரயில் ஒன்று எதிர்பாராத விதமாக தடம் புரண்டு விபத்துக்குள்ளானது தனியார் சிமெண்ட் நிறுவனத்தால் இயக்கப்படும் சரக்கு ரயில் சுண்ணாம்பு கற்களை ஏற்றுக்கொண்டு மேந்தப்பள்ளி அருகே சென்று கொண்டிருந்த போது தடம் புரண்டு விபத்துக்குள்ளானது இந்த சரக்கு ரயில் முழுமையாக தனியார் நிறுவனத்தால் நிர்வகிக்கப்படுவதாக ரயில்வே நிர்வாகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது பாலசு ரயில் விபத்தால் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியில் இருந்து மீள்வதற்குள் சரக்கு ரயில் தடம் புரண்ட சம்பவம் ஒடிசாவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இனி தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் மற்றும் பங்குச் சந்தை நிலவரத்தை பார்க்கலாம் சென்னையில் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஆபரண தங்கம் ஒரு கிராம் பத்து ரூபாய் குறைந்து ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று எழுபது ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று அறுபது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது வெள்ளியின் விலை கிராம் ஒன்றுக்கு பத்து காசுகள் குறைந்து எழுபத்து ஆறு ரூபாய் எழுபது காசுகளுக்கும் ஒரு கிலோ வெள்ளி எழுபத்தாறாயிரத்து எழுநூறு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இன்றைய வர்த்தக நேர நிறைவில் மும்பை பங்குச்சந்தையின் சென்செக்ஸ் குறியீட்டு எண் இருநூற்று நாற்பது புள்ளிகள் அதிகரித்து அறுபத்து இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஏழாகவும் தேசிய பங்குச்சந்தையின் நிஃப்டி குறியீட்டு எண் ஐம்பத்து ஒன்பது புள்ளிகள் அதிகரித்து பதினெட்டாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று மூன்றாகவும் இருந்தது இனி தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் நிலவிய வெப்பநிலையை தற்போது காணலாம் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் தமிழ்நாட்டில் வரும் பனிரெண்டாம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என்றும் புதுச்சேரியில் பதினான்காம் தேதி திறக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒடிசா ரயில் விபத்தில் இறந்தவர்களை உறவினர்கள் அடையாளம் காண்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ள சூழலில் களத்திலிருந்து நியூ செவன் தமிழ் தகவல்களை வழங்கி வருகிறது கல்வி வளர்ச்சியில் தமிழ்நாடு சிறப்பாக வளர்ந்து வருகிறது என்று ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் சிதம்பரத்தில் தீட்சிதர்களின் குழந்தைகளுக்கு திருமணம் நடந்ததாக வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளது தேனியில் பிடிப்பட்ட அரிக்கொம்பன் யானை நெல்லை அகத்தியர் மலை சரணாலயத்தில் விடப்பட்டது மல்யுத்த வீராங்கனைகளின் போராட்டத்திலிருந்து விலகவில்லை என்று சாக்ஷி மாலிக் விளக்கம் அளித்துள்ளார் ஹைத்தை நாட்டில் கனமழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் கார்கள் அடித்துச் செல்லப்பட்டன இத்துடன் ஆறு மணி பிரைம் டைம் செய்திகள் நிறைவடைந்தன அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நியூஸ் செவன் தமிழோடு வணக்கம்